জাফা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ও অ্যান্ড্রয়েডের দ্বিতীয় লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জুলকার নাইন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে শিখতে যাব সে বিষয়গুলো হলো ভ্যারিয়েবল ডেটা টাইপ অ্যারে অপারেটর মেথড লাইব্রেরি আচ্ছা অনেকগুলো হয়ে গেল তাই না তো আসলে অনেকগুলো এখানে ভাবার কিছু নেই সবগুলোই একটার সাথে আর একটা খুব ভালোভাবে কানেক্টেড তো এই জন্যই আজকে শিখলে আমাদের সবারই সুবিধা হবে জিনিসগুলো না হলে দেখা যাবে যে আজকে ভ্যারিয়েবল শিখলাম পরের দিন মেথড শিখতে গেলাম অর্ধেক ভুলে ফেলছি বা হচ্ছে যে এই জিনিসটা দরকার তো আজকে না শিখলে হয় না এরকমভাবে এই জন্য আমরা এই এই কয়টা জিনিস আজকে শিখে ফেলবো তো প্রথমেই যে জিনিসগুলি আপনাদের মনে রাখা দরকার তা হলো প্রথমেই আপনাদেরকে তিনটি প্রশ্ন করতে হবে যে কোনো জিনিস শিখতে হলে তো তা হলো এটা কি এবং কেন আমাদের এই জিনিসটা দরকার এবং কেমন করে জিনিসটাকে ব্যবহার করা যায় তো প্রথমেই দেখা যাক যে একটা প্রোগ্রাম কিভাবে চলে প্রোগ্রামের মধ্যে অনেকগুলো অংশ আছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভ্যারিয়েবল ডেটা টাইপ মানে সবগুলোই প্রোগ্রামের একটা অংশ তো সবগুলো নিয়ে কথা এখনই না বলে আচ্ছা একটা একটা করে আমরা দেখি তো প্রথমেই একটা প্রোগ্রামের যে অংশগুলো আছে তার মধ্যে ফার্স্টে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল তো ভ্যারিয়েবল কী আমরা যখন অঙ্ক শিখেছি তখন দেখেছি যে আমরা এক্স ওয়াই এগুলো দিয়ে একটা ইকুয়েশন বানায় কিছু একটা বের করে ফেলতাম না তো সেই এক্স ওয়াই এই জিনিসগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল এই জিনিসগুলো হচ্ছে তার স্পেসিফিক কিছু ডেটার মানে সাবস্টিটিউ হিসেবে কাজ করতে পারে মানে যার জায়গায় অন্য কিছু বসালে ইকুয়েশনটা সলভ হয়ে যাবে এরকম একটা জিনিস তো ধরুন এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াস টু টেন তো আপনাকে কেউ বলে দিল আচ্ছা এক্সের ভ্যালু পাঁচ তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু কত তখন তো আপনি খুব সহজেই বলে দিতে পারছেন যে পাঁচ কিন্তু এক্স তো একটা এখানে মানে এক্স একটা সংখ্যা তো সংখ্যার জায়গায় আপনাকে যদি বলে এক্স হচ্ছে একটা বই তো বইয়ের সাথে কি যোগ করলে দশ হবে এটা একটা ওয়েড জিনিস না তো এই জন্য ভ্যারিয়েবলের কিছু স্পেসিফিক টাইপ আছে তো এই জন্যই আমরা যে বিষয়টিতে যাব তা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের ডেটা টাইপ তো প্রথমেই দেখা যাক যে আমাদের কি কি টাইপ আছে টাইপ মানে বিভিন্ন প্রকার যেমন যেমন ধরেন কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা কোনো একটা দশমিক সহ সংখ্যা ভগ্নাংশ এরকম আমরা যেটা নর্মালি ইউজ করি তো কম্পিউটারে এরকম কিছু ভাগ আছে যে ও যখন একটা ডেটা সেভ করে সবই তো আসলে জিরো ওয়ান দিয়ে সেভ করে তো তার মধ্যে ও নিজে নিজেই প্রিমিটিভ মানে খুব শুরুতে তো আসলে কম্পিউটার মানে তো গণনা যন্ত্র গণনা গণার জন্যে কম্পিউটারকে কিছু জিনিস খুব শুরু থেকে ওই যে সি সি প্লাস প্লাস যেগুলো হচ্ছে খুব মানে প্রথম আগেকার ল্যাঙ্গুয়েজ সেখান থেকেই দেওয়া আছে তো এই জিনিসগুলোকে বলা হয় প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ তো আমরা বেশি বক বক না করে আসলে শুরু করে দেওয়া যাক প্রোগ্রামিং করতে করতে শিখি তাহলে বেশি উপকারী হবে সবার জন্য তো গত ক্লাসে আমরা নিশ্চয়ই একলিপস ইনস্টল করে ফেলেছি তো আচ্ছা সেটাকে আমরা শুরু করা যাক তো আবার এটার জন্য আমরা আজকে একটা নতুন লেকচার যেহেতু করব তো এটা এই লেকচারটা কেটে দিয়ে আমরা নতুন একটা নতুনভাবে শুরু করি তো এখানে নতুনভাবে শুরু করার জন্য যেখানে আপনি প্রজেক্ট বানিয়ে রেখেছেন তার মধ্যে রাখলে সাধারণত সুবিধা হবে কারণ আমরা অনেকগুলো ফাইল যে কোনো সময় আপনার হাতের নাগালেই পাবেন তো প্রজেক্টগুলো তো আমরা তার মধ্যে করি বা আপনি অন্য জায়গায় করলেও সমস্যা নেই আসলে এটা আপনার সুবিধা মতো তো এই যে সোর্স সোর্সের মধ্যে আমরা রাইট ক্লিক করে দেখব যে নিউ নিউ একটা আবার প্রজেক্ট করার কোনো দরকার নেই জাস্ট একটা ক্লাস বানালেই হবে তো ক্লাস হচ্ছে সেই দিন বলেছিলাম না যে ক্লাস দিয়েই হচ্ছে যাভা মেইনলি আসলে খুঁজে পাই যে মেইন টেকনি মেইন মেথডটা কোথায় আছে তারপরে সেই মেইন মেথডের মধ্যে যা আছে সে এক্সিকিউট করে তো আচ্ছা আজকেও আমরা নাম দেই জাভার একটা ক্লাসের আবার মনে করা দরকার যে প্রথম অক্ষরটা আমরা পারত পক্ষে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করব তো শুরু করা যাক আমাদের সেকেন্ড ক্লাস তাহলে সেকেন্ড ক্লাস আচ্ছা আমরা লিখে ফেললাম নিচে আবার এই যে যেহেতু এইটাকে আমরা এখনও অবজেক্টেড ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পর্যন্ত যাচ্ছি না কেবল আমাদের শুরু এই জন্য আমরা এটাকেই মেইন ক্লাস মানে আমরা একটা ক্লাস নিয়েই কাজ করব অন্যান্য অবজেক্ট নিয়ে আমাদের এখন চিন্তা করার দরকার নেই তো আমরা এখানে পাবলিক স্ট্র্যাটিক ভয়েড মেইন এই জিনিসটা চেক করি যাই হোক তো এরপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সেকেন্ড ক্লাস মানে আমরা যেই ক্লাস নাম দিয়েছি সেটা দিয়ে একটা তৈরি করে দিয়েছে তো এইখানে ভয়েড মেইন যা যাচ্ছে এগুলো পরে বুঝবেন তো এই যে এখানে স্ল্যাশ স্ল্যাশ এই জিনিস এখন বোঝার আচ্ছা পরে বুঝি আমি এখন ভ্যারিয়েবল নিয়ে কথা বলছি আমি ভ্যারিয়েবল নিয়ে বলি তো ভ্যারিয়েবল কত ধরনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে শর্ট ইন্ট লং কয়েকটাকে ভাগ করা আছে আসলে এই যে শর্ট ইন্ট লং এই তিনটেই হলো গিয়ে পূর্ণ সংখ্যা তো আপনি এরকম ধরেন এক্স বা যে কোনো এক আমরা তো পাটি গণিত বীজগণিত করার সময় এক্সের মধ্যে যে কোনো কিছুই করতে সেভ করতে পারতাম মানে যে কোনো কিছুই হতে পারতো যেমন এক দশমিক পাঁচ তিন যে কোনো বা তিন ভাগের দুই ভাগ সবই হতো কিন
ইংলিশে তো শর্ট ইন্ট আর লং তিনটা দিয়ে পূর্ণ সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিন্তু শর্ট হচ্ছে একটু ছোট পূর্ণ সংখ্যা ইন্ট হচ্ছে একটু বড় পূর্ণ সংখ্যা লং হচ্ছে আরও বড় পূর্ণ সংখ্যা তো কীরকম ছোট বড় তো কম্পিউটার তো সব ওই যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে ইয়ে করে না সেভ করে তো এইরকম আমরা যদি চিন্তা করি ও যেহেতু জিরো ওয়ান দিয়ে সেভ করবে তো সিক্সটিন বিটের একটা ইন্টিজার হচ্ছে শর্ট তো আমরা শর্ট শর্ট একটা নাম দিই আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বার তো ফার্স্ট নাম্বার আমরা একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এটাকে বলা ডিক্লেয়ার করা আমার পরে এর মধ্যে হয়তো বা কোনো ভ্যালু দিব বা এটাকে নিয়ে কোনো একটা কাজ করবো এখনও যেহেতু কাজ করা হয়নি এখানে একটা ছোট্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে এই জিনিস এখনও কোথাও ইউজ করা হয়নি তো সেটা নিয়ে এখন আমাদের চিন্তা করা নেই আমরা পরে ইউজ করব তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সংখ্যা তো দ্বিতীয় আর একটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ইন্ট ইন্ট হচ্ছে ইন্টিজে এটাই মূলত বেশি মানে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয় ছোটো বড়ো সব প্রোগ্রামে তো এটা হচ্ছে থার্টি টু বিট মানে টু টু দি পাওয়ার থার্টি টু মাইনাস ওয়ান এটার হচ্ছে লিমিট তো থার্টি টু বিট মানে যে কোনো যে কোনো কিছুই আপনাদের উইন্ডোজ যেমন অপারেটিং সিস্টেম সিক্সটি ফোর বিট বা থার্টি টু বিট তো বিট হচ্ছে গিয়ে টু টু দি পাওয়ার সামথিং সেই টু টু পাওয়ার থার্টি টু বিট মাইনাস ওয়ান মানে এতগুলো এই লেন্থের সংখ্যা সে সেভ করতে পারবে এরকম আর কি ব্যাপার তো যাই হোক তো ইন্টেও আমরা আর একটা হচ্ছে সেভ করবো সেটার নাম দিলাম আচ্ছা ফার্স্ট নাম্বার না দিই এটার নাম দিই ফার্স্ট শর্ট শর্ট নাম্বার আচ্ছা সেকেন্ডার নাম দিলাম আমরা সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার এখানে যে দেখছেন যেভাবে আমরা লিখছি সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার শর্ট নাম্বার এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না আপনি মনে করলেন যে আচ্ছা আমি নাম দিব ফার্স্ট শর্ট নাম্বার এইভাবে জাভাতে কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করা যায় না তো আপনাকে যে জিনিসটি করতে হবে মানে মাঝখানে কোনো গ্যাপ ইউজ করা যাবে না তো আপনি একটা ছোটো হাতের বড়ো হাতের যে কোনো কিছু দিয়েই লিখতে পারেন কিন্তু আরেকটা সমস্যা হলো এর মাঝখানে আপনি এক দুই তিন চার এগুলোও লিখতে পারবেন কিন্তু প্রথমে এক দুই তিন চার দিয়ে শুরু করা যাবে না এখানে এটা হচ্ছে নিয়ম মানে শুরু করলেও করতে পারেন এমন কিন্তু না এটা নিয়ম আপনি এক দিয়ে শুরু করলে আপনাকে একটা এরর দেখাবে এই যে এক্স চলে আসছে তো এই জন্য আমরা কখনো এক দিয়ে শুরু করব না এটা হচ্ছে আমি একটা ফাইল আপলোড করে দেবো সেখানে আপনারা দেখে নিতে পারবেন যে কি কি দিয়ে শুরু করা যাবে না এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে ডিজিট দিয়ে শুরু করা যাবে না আবার মাঝখানে ব্ল্যাঙ্ক থাকতে পারবে না মাঝখানে ড্যাশ থাকতে পারবে না তারপরে এই যে স্পেশাল সিম্বল থাকতে পারবে না এই ধরনের কয়েকটা জিনিস মনে রাখা দরকার এটা আপনারা করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে সাধারণত এই জিনিসগুলো সাধারণত মানে এই জিনিসগুলো ইউজই করা যাবে না একটা ভ্যারিয়েবল যখন ডিক্লেয়ার করবেন আরও কিছু ব্যাপার আছে যেমন একটা ভ্যারিয়েবলের নাম আমি ইচ্ছা করলেই পাবলিক দিয়ে ফেলতে পারবো না এই এইখানে যে কয়েকটা ওয়ার্ড দেখছেন এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে জাভার নিজস্ব ওয়ার্ড তো এই ওয়ার্ড দিলে ও গুলাই ফেলবে যে আচ্ছা এটা কোন ওয়ার্ড ওটা কোন ওয়ার্ড তো এই জন্য আমরা এই ওয়ার্ডগুলো কখনোই প্রোগ্রামের মধ্যে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলের জন্য বা যে কোনো মানে মেথডের নামের জন্য মানে কোনো কিছু নেম নেমিংয়ের জন্য ইউজ করতে পারবো না আমরা তো দেখা যাক তো আমরা অন্য কিছু দিয়ে ইউজ করছি তো যার জন্য নিজেরও বুঝতে সুবিধা হয় অন্যদের বুঝতে সুবিধা হয় এরকম বড় ভা মানে এরকম ডেসক্রিপটিভ নেমিংটা সুবিধাজনক পরে যখন আমরা অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম লিখবো তখন তার জন্য তা ঠিক আছে এখন আমরা দুইটা যেহেতু আমরা ডিক্লেয়ার করে ফেললাম তো এখনও তো কোনোটার ভ্যালিউ আমরা কিছু দিই নেই আচ্ছা তাহলে ভ্যালিউ কিভাবে দিতে হয় ভ্যালিউ দিতে হয় হচ্ছে এই যে আমরা ফার্স্ট শর্ট নাম্বার এটা দিলাম হচ্ছে আমরা জিরো টেন আচ্ছা আর সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি এই দুইটা হচ্ছে দুইটা ভ্যালু আমরা অ্যাসাইন করে দিলাম আমরা যেহেতু ইকুয়ালস শিখেছি অলরেডি আমরা জানি সবাই ইকুয়ালস মানে সে দশ এই ভ্যালুটাকে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারের মধ্যে সে অ্যাসাইন করবে মানে ফার্স্ট শর্ট নাম্বার এখন দশ তো আমি যখনই পরে যদি ওকে বলি আচ্ছা আমার ফার্স্ট শর্ট নাম্বারটা আমাকে দেখাও তো এই যেমন সেই দিন যেমন শিখেছি যে সিস্টেম ডট আউট দিয়ে আমাদেরকে হচ্ছে এটা দেখাতে হবে তো সিস্টেম ডট আউট আবার আমরা একবার প্র্যাকটিস হয়ে যাক সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন মানে প্রিন্ট লাইন তো এখানে আমরা কি প্রিন্ট করব হচ্ছে ফার্স্ট শর্ট নাম্বার ফার্স্ট শর্ট নাম্বার তো দেখা যাক প্রিন্ট করে কিনা হুম তো এই যে এখানে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারটাকে প্রিন্ট করে ফেললো দশ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তার পরের লাইন আমরা দেখি সিস্টেম সিস্টেম ডট আউট প্রিন্ট লাইন সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার আচ্ছা সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারটা আমরা কত যেন দিয়েছিলাম আচ্ছা সেটাই তাহলে দেখা যাক ও বিশ সেভ করলো নাকি হুম এখানে দশ এখানে বিশ মানে
রেজাল্ট হচ্ছে আমরা করব কি প্রথমে যে ভ্যারিয়েবলটা আমাদের সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার আছে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারের সাথে আমরা দ প্লাস এক হাজার করব এটাকে আমরা রেজাল্টের মধ্যে সেভ করে ফেলবো তো এইভাবে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করা যায় যেমন প্রথমে জাস্ট শুধু আমরা নাম দিয়ে ডিক্লেয়ার করেছি তার সাথে আপনি ইকুয়াল দিয়ে একবারে ডিক্লেয়ার এবং ভ্যালিউ অ্যাসাইন করে দিতে পারবেন জাস্ট এই যে এইভাবে তো দেখা যাক আমাদের এইরকম শর্ট লং এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইন্ট তো এখন একটা জিনিস যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ইন্ট পূর্ণ সংখ্যা যেহেতু তো ভগ্নাংশ এটাকে দিয়ে কখনো রিপ্রেজেন্ট করা যাবে না তো আমরা সবাই জানি যে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হয় তিন দশমিক তিন 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 এরকম তাই না তো আমরা রেজাল্টের জায়গায় একটা জিনিস সেভ করব যে ইকুয়ালস টু ফার্স্ট শর্ট নাম্বার ডিভাইডেড বাই থ্রি আচ্ছা তো আমরা এই ফার্স্ট শর্ট নাম্বারকে তিন দিয়ে ভাগ করে জিনিসটাকে রেজাল্টের মধ্যে সেভ করছি তো এখন দেখা যাক যে রেজাল্ট কি দেখায় তাহলে আমরা তো ভাগ করতে পারলাম কম্পিউটারে তো ভালো ভাগ করতে পারার কথা আরও আমাদের চেয়ে তো আমরা দেখি কেমন সে ভাগ করা শিখল রেজাল্ট লিখলে সে রেজাল্ট দেখানোর কথা আমাদেরকে দশকে তিন দিয়ে ভাগ করে রেজাল্ট দেখাবে আমাদেরকে তো দেখা যাক কত লিখছে আমরা সবাই জানি তিন দশমিক তিন 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 শেষ নেই কোনো তো কম্পিউটার এখানে দেখাচ্ছে তিন কেন এত অনেক এখানে এরের মাত্রাটা অনেক বেশি না তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক আমরা ফার্স্ট অফ নাম্বারটা দশ মানে পা দশমিক পাঁচের নিচে এই জন্য কি না না এই জন্য না আসলে ইন্ট নাম্বার কখনোই মানে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারে না যেমন এখানে যদি আমরা তিন দিয়ে কতকে ভাগ দিব এগারোকে ভাগ দিই এগারোকে ভাগ দিলে দশমিক আর একটু বেশি আসার কথা না তো কত আসে দেখা যাক দশমিক ছয় 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 আসার কথা এখানেও কিন্তু তিন আসছে তো আমরা যে বিষয়টি শিখলাম ইন্ট কখনোই পূর্ণ সংখ্যা ছাড়া অন্য কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না তো এই জিনিসের অনেক কাজ আছে তো সেই কাজগুলো আমরা পরে শিখবো আপাতত আজকে আমরা ভ্যারিয়েবলের টাইপগুলো শিখে ফেলি আর ফ্লোট ফ্লোট হচ্ছে গিয়ে দশমিকের পরের সংখ্যা ফ্লোট হচ্ছে সিঙ্গেল প্রিসিশন সেটা হচ্ছে থার্টি টু বিট আর ডাবল হচ্ছে ডাবল প্রিসিশন এই জন্য এটার নাম ডাবল তো এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট পর্যন্ত সংখ্যা আপনার দশমিকের পরে এইভাবে সে ভ্যালিউটা ক্যারি করতে পারবে তারপরে তাহলে দেখা যাক একটা ফ্লোট আমরা আর একটা দেখে ফেলি কীভাবে কি করতে হয় ফ্লোট দিয়ে তো ফ্লোট ফ্লোট লিখলাম মাই ফ্লোট নাম্বার আচ্ছা মাই ফ্লোট নাম্বার আমরা দিব হচ্ছে ঠিক আছে এটাকেও দশ দিই তো দশমিকে পরে যেহেতু সেভ করতে পারে নর্মাল পূর্ণ সংখ্যাও সে সেভ করতে পারে কিন্তু সে খুব প্রিসিশন মানে দশকে তিন দিয়ে এখন যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে কিন্তু তার যেহেতু সে দশমিকের পরেও সেভ করতে পারে এখানে তার ওই যে দশমিক যা 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 দেখানোর কথা তাই দেখাতে পারে দেখাতে পারা উচিত কিন্তু এখানে একটা এরর দেখাচ্ছে যে এখানে ইন্ট আর এখানে হচ্ছে কেন এরর তো দেখা যাক তো সবসময় জাভা আপনাকে হেল্প করবে যে জিনিসগুলো দিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের এরর থাকলে বা কোনো সমস্যা থাকলে সে এখানে দেখাবে তো কী লেখা আছে এখানে টাইপ মিসম্যাচ তো ক্যান নট কনভার্ট ফ্রম ফ্লোট টু ইন্ট তো এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা আমরা বলছি যে এটা একটা দশমিকের পরে এরকম একটা সংখ্যাও সেভ করতে পারবে এরকম সংখ্যা হচ্ছে মাই ফ্লোট নাম্বার কিন্তু আমরা জিনিসটাকে সেভ করতে চাচ্ছি রেজাল্টের মধ্যে তো এই জিনিসটা সে বুঝে উঠতে পারছে না যে একটা ভেড়ার মধ্যে কেমন করে একটা ছাগলকে সেভ করবে তো এই জিনিসটা এই জন্য আমাদেরকে সেভ করতে হলে এটাকেও ফ্লোট বা অন্য কোনো ভাবে একে সেভ করতে হবে তো আমরা এটাকেও তাহলে ফ্লোট করে নিই ফ্লোট রেজাল্ট ইকুয়ালস টু মাই তো দেখা যাক এখন কত দেখে আমাদের রেজাল্ট এই যে এখন হচ্ছে কম্পিউটার ঠিক মতো হিসাব নিকাশ করা শিখতে পারলো এই যে থ্রি দশমিক থ্রি থ্রি এখন ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা শিখে ফেললাম যে আমাদের যদি দশমিকের পরে এরকম কোনো সংখ্যার দরকার হয় তাহলে আমরা এইভাবে নিব আর ইন্টের জন্য দরকার হলে যদি ছোটো ইন্ট মানে টু টিবার সিক্সটিন এর মধ্যে পড়ে যায় এরকম দরকার হলে শর্ট টু টিবার থার্টি টু বিটের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে ইন্ট আর টু টিবার সিক্সটি ফোর এই লেন্থ এই রেঞ্জের মধ্যে পড়লে আমরা লং ইউজ করব তো প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন আমরা লং বাদ দিয়ে এত বড় থাকতে সবসময় এত শর্ট ইন্ট এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকারটা কি সবসময় লং ইউজ করব তাহলে তো সবসময় আমরা বড় বড় ভ্যালু সেভ করতে পারবো কিন্তু আসলে হচ্ছে ব্যাপারটা হলো আমাদের কম্পিউটারের যে র্যাম আসছে না র্যামের মধ্যে তো সব কিছু সেভ হয়ে থাকে তো এখন ধরুন আপনি অনেকগুলো লং নাম্বার সেভ করে ফেললেন তো প্রত্যেকটাই জন্য তার কিন্তু অনেক টু টি দুবার সিক্সটি ফোর মানে তার সিক্সটি ফোর বিট জায়গা মানে প্রায় আট দিয়ে ভাগ করলে কথা হয় আঠাশ টেস চৌষট্টি আট বাইট জায়গা একটা সংখ্যার জন্যই তাকে কিন্তু মানে এক জায়গায় আলাদা করে রাখতে হচ্ছে আট বাইট করে তো এরকম ধরেন আপনি যদি হাজারটা সংখ্যা মানে সেভ করতে
এক হাজারের জন্য না হয় আট কিলোবাইটার এমন কি স্পেস কিন্তু পরে যখন প্রোগ্রাম অনেক বড় হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে কয়েক গিগাবাইট পার হয়ে যেতে পারে এই জন্য কম্পিউটার মেমোরি সেভ করার জন্য বা ফোন আমাদের ফোনের যেমন মেমোরি অনেক কম র্যাম অনেকের পাঁচশো বারো মেগাবাইট এই জন্য আমরা টাইপটা ঠিক মতো আমাদেরকে চিন্তা করে সেভ করতে হবে যখন যেটা দরকার তখন সেটা ইউজ করব তো এই তো গেল ফ্লোট আর ডাবল তারপরে হচ্ছে ক্যারেক্টার থেকে এই জিনিসটা আসছে কার সি এইচ এ আর মানে ক্যারেক্টারের প্রথম কয়েকটা অংশ ক্যারেক্টার কি এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এগুলো আছে না তো এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার তো ক্যারেক্টারের মধ্যে কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে ক্যাট লিখে ফেলতে পারবো না কেন ক্যাটের মধ্যে তিনটা লেটার আছে তাই ক্যারেক্টার সব সময় শুধু একটা অক্ষর সেভ করতে পারে তো দেখা যাক কেমন করে সেভ করে এখানে দেখি তাহলে আমরা লিখলাম ক্যারেক্টার মাই ক্যারেক্টার মাই ক্যারেক্টার ইকুয়ালস টু ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করার সময় যে জিনিসটা আপনাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে তা হচ্ছে আমরা এরকম অ্যাপোস্ট্রফি সরি অ্যাপোস্ট্রফির মধ্যে আমরা যে কোনো কিছু লিখতে পারবো তো এখানে মাই ক্যারেক্টারের ভ্যালুটা হয়ে যাবে এ তো এখানে ইচ্ছা করলে আমরা বড় হাতের এও লিখতে পারবো ছোটো হাতের এ আর বড় হাতের এ কিন্তু এক না আমরা গত ক্লাসেও বলেছি যে জাভা কেস সেন্সিটিভ তাই ছোটো হাতের এ আর বড় হাতের এ ও আলাদাভাবেই দেখবে তো আমরা এখানে তাহলে দেখা যাক সে আমাদেরকে এই জায়গায় এ কী ভ্যালিউ দেখায় মাই ক্যারেক্টার আচ্ছা মাই ক্যারেক্টার তাহলে কী দেখাবে সে আচ্ছা এখানে বড় হাতের এ দেখাচ্ছে এই যে আমরা এ দিয়েছি বড় হাতের এ কিন্তু এখানে যদি আমরা এ বি দিই তাহলে কি কিছু হবে এই যে এখানে ভুল চলে আসলো অবশ্যই ক্যারেক্টার জাস্ট একটা মাত্র ক্যারেক্টার সেভ করতে পারবে তো এই জন্য আমরা এখানে এইভাবে লিখে ফেললাম তারপরে আর কি আছে নিচে বুলিয়ান বুলিয়ান হচ্ছে গিয়ে জাস্ট দুইটা ডাটা সেভ করতে পারে একটা হচ্ছে ট্রু আর একটা হচ্ছে ফলস আমরা ওই দিন বললাম না যে লজিক কম্পিউটার সবসময় লজিক মেনে চলে যদি একটা জিনিস সত্যি হয় তাহলে একটা কাজ করবে ভুল হলে আর একটা কাজ করবে তো এই জন্য অনেক জায়গায় আমাদের দরকার হয় যদি এই ঘটনাটা সত্যি তাহলে এই কাজ করো আর যদি এই ঘটনাটা ভুল তাহলে এই কাজটা করো তো এরকম বুলিয়ান হচ্ছে খুবই একটা ইউজফুল টাইপ যেখানে আমরা ট্রু বা ফলস সেভ করে রাখতে পারবো এখানে হচ্ছে বুলিয়ান সামথিং যেমন হচ্ছে স্টেটমেন্ট নাম দিলাম আমরা স্টেটমেন্ট তো এটা স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা একটা ভ্যালু সেভ করি ট্রু অথবা ফলস তাহলে আমরা ট্রু সেভ করলাম তো আচ্ছা তাহলে দেখা যাক যে স্টেটমেন্টের ভ্যালিউ মানে কি সত্য না মিথ্যা স্টেটমেন্ট তো স্টেটমেন্টের মধ্যে প্রিন্ট করে দেখা যাক যে আমাদেরকে কি দেখায় ট্রু আবার স্টেটমেন্টের ভ্যালু যদি আমরা ফলস দিই তাহলে এখানে দেখাবে হচ্ছে ফলস তো এইভাবে আমরা বুলিয়ানে জাস্ট ট্রু অথবা ফলস মানে জিরো আর ওয়ান জিরো মানে কম্পিউটার যা বোঝে যে জিরো মানে নাই মানে ভুল আর এক মানে ঠিক হ্যাঁ ফলস তো এরকমভাবে বুলিয়ান আর আর একটা যেটা আছে বাইট অনেক সময় আমাদেরকে জাস্ট বাইটের মতো করে ক্যারে মানে ডেটা সেভ করার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা বাইট জাস্ট বাইট মানে আট বিট আট বিটের ডেটা সেভ করার এরকম প্রিমিটিভ এই কয়টা টাইপ আমরা জাভাতে পাই তো এই টাইপগুলোকে ইউজ করে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে ইউজ করতে পারব তো তারপরে দেখা যাক কি আসে অপারেটর অপারেটর কি এই যে একটু আগে আমরা ইকুয়াল সাইন ইউজ করলাম না এই জিনিসগুলো যে এই ইকুয়াল সাইন প্লাস সাইন বা ডিভাইডেড সাইন এই জিনিসগুলো হচ্ছে অপারেটর তো আমরা যেহেতু অঙ্ক হালকা পাতলা জানি তো এই জিনিসগুলো আমাদের সবারই জানার কথা তো আবারও চলে যায় আমরা সেই রেজাল্টের মধ্যে ফ্লোট ফ্লোট আচ্ছা ইন্ট নিয়েই কাজ করি আমরা তাহলে সহজ নাম্বার বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে তো ইন্ট রেজাল্টের মধ্যে আমরা যে ব্যাপার ব্যবহারটা করবো যে ফার্স্ট এটাকে ইন্ট করে ফেলি শর্ট ইউজ না করে সবগুলোই ইন্ট ইউজ করি আজকে আমরা তো এখানে ইন্ট রেজাল্ট এই যে এখানে কিন্তু ওই ভুলটা আবার দেখিয়েছে যে আমরা ফ্লোট ইউজ করতে পারবো না এর মধ্যে তো আমরা কি কি অপারেটর চেক করে দেখা যাক ফার্স্ট ফার্স্ট শর্ট নাম্বার প্লাস ফার্স্ট সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার সেকেন্ড ইন নাম্বার তো এখানে এটা হচ্ছে একটা অপারেটর প্লাস অপারেটর তো প্লাস অপারেটরের মধ্যে আমরা এখানে দেখা যাক যে আমাদেরকে রেজাল্ট কি প্রিন্ট করে দেখায় আবার একটা সিস্টেম ডট আউট আমরা করে নিই সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট লাইন রেজাল্ট আচ্ছা তাহলে দেখা যাক যে আমাদেরকে কি দেখায় স্ক্রিনে এগারো বিশ একত্রিশ তিন নম্বরে আমাদেরকে রেজাল্ট প্রিন্ট করার কথা প্লাস যেহেতু দিয়েছি বিশ আর এগারো একত্রিশ তো ঠিক আছে কম্পিউটার ঠিক মতো চলছে আমাদের আমরা এখানে মাইনাস করে দেখি কত দেখাবে আমাদেরকে আচ্ছা মাইনাস নাইন তো এটাও ঠিক আছে তারপরে আমরা যে জিনিসটি করতে পারি স্টার স্টারই হচ্ছে আসলে মাল্টিপ্লিকেশান আমরা যে ক্রস সাইনটা ইউজ করি কম্পিউটারের সেই ক্রস সাইনের জায়গায় এই স্টার মার্কটাকে ইউজ করা হয় তো এটা দিলে আমাদেরকে গুণ করে কম্পিউটার দেখাবে যে এখানে কত আছে দুইশো বিশ আচ্ছা সেটাও ঠিক আছে তারপর আমরা এই য
আচ্ছা ভাগ দিয়ে দেখি ভাগ দিয়ে দেখাচ্ছে জিরো ওই যে তখন বললাম না যে পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ দিলেও আসলে পূর্ণ জাস্ট প্রথম অংশটা মানে পয়েন্টের আগের অংশটা সে সবসময় শো করবে তো আমরা এগারোকে যদি বিশ দিয়ে ভাগ দিই তো একবারও তো ভাগ যায় না জিরো জিরো পয়েন্ট সামথিং সামথিং হওয়ার কথা তো সে পয়েন্টের পরে সব কিছুই বাদ দিয়ে জাস্ট সংখ্যাটা দেখায় তো এই অঙ্কের এই কয়টা জিনিসের পরেও জাভাতে আরও কিছু স্পেশাল অপারেটর আছে যেমন ধরুন এই পার্সেন্ট সাইন তো এই পার্সেন্ট মানে কিন্তু এই সরল সুদকষার পার্সেন্ট না পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ভাগ শেষ আমরা যদি দশকে তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগ শেষ কত পাবো এক পাবো তাই না তো সেই জিনিসটা এটাতে সেই রেজাল্টটাকে দেয় তো আমরা যদি রেজাল্ট ইকুয়াল টু মানে ফার্স্ট শর্ট নাম্বার ভাগ শেষ সেকেন্ড ইন নাম্বার তাহলে সে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারকে সেকেন্ড ইন নাম্বার দিয়ে ভাগ করবে এবং যে ভাগ শেষটা পাবে সেটাকে রেজাল্টের মধ্যে সেভ করে আমাদেরকে পরে এখানে দেখাবে তো দেখা যাক কত দেখায় এগারোকে বিশ দিয়ে ভাগ দিল তাহলে একবারও তো ভাগ যায় না ভাগ শেষ এগারোই থাকে তো এখানে আমাদেরকে এগারো দেখাচ্ছে তো এগারোকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দেখি আমাদেরকে ভাগ শেষ কত দেখায় এগারোকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে এক ভাগ শেষ দেখাচ্ছে তো এই জিনিসটা অনেক সময় লাগে যেমন একটা নাম্বার অড কিংবা ইভেন বা কোনো বা কোনো কিছু ভাগ মানে সবসময় আমাদের ভাগ শেষটা দরকার তখনই আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করতে পারবো তো এটা হচ্ছে অপারেটর তো তারপরে আমরা তো সব সময় শিখেছি যে এক্স প্লাস ওয়াই সবসময় বাম দিকে ডান দিকে ব্যালেন্সড হয়ে থাকতে হবে তাই না একটা ইকুয়েশনে কিন্তু এইখানে যে ব্যাপারটা ঘটে এখানে আমরা যদি কোনো কিছু মানে ধরুন আমার কোনো একটা এই যে ফার্স্ট ইন সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার আছে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারে আমি কোনো কিছু একটা সেভ করতে চাই তো কি সেভ করতে চাই আমি সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারকেই আবার কিছু একটা দিয়ে যোগ বিয়োগ করে বা গুণভাগ করে আমি আবার সেটাকে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারেই সেভ করতে চাই তো তখন আমরা যে জিনিসটা করি সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার প্লাস ধরেন দশ এটা তো কখনোই সম্ভব না ম্যাথের ম্যাথের ক্ষেত্রে ধরুন আপনি এক্স ইকুয়াস টু এক্স প্লাস টেন এটা কি সম্ভব নাকি কখনো তো এটা তো কখনোই সম্ভব না কিন্তু এখানে আসলে এটা ইকুয়াস টু এটা দুই সাইড সমান তা বুঝাচ্ছে না এই ইকুয়ালসের সাইন হলো এর পরে ডান পাশে যে অংশটা আছে এই জিনিসটা সে ফার্স্টে ক্যালকুলেট করবে তো সেকেন্ড ইন নাম্বার প্লাস টেন ইকুয়াস টু কত তো সেকেন্ড ইন নাম্বার আমাদের দুই প্লাস টেন টুয়েলভ সো টুয়েলভকে সে সেকেন্ড ইন নাম্বারের জায়গায় সেভ করে ফেলবে তো দেখা যাক আমরা সত্যি কথা বলছি কিনা ভুল কথা বলছি তো প্রোগ্রাম সবসময় উপর থেকে নিচের দিকে আসে তো সে উপর থেকে নিচের দিকে ভেবে ভেবে আসতে আসতে সেই জায়গায় এটা সেভ করবে তারপরে সেকেন্ড ইন নাম্বারে কি প্রিন্ট করে দেখা যাক আমাদের প্রোগ্রামে সেকেন্ড ইন নাম্বার দুই নাম্বার লাইনে প্রিন্ট করার কথা এখানে বারো দেখাচ্ছে একটু আগে বললাম না দশের সাথে আগে যে ভ্যালিউটা ছিল সেই ভ্যালুটা সেভ করে সেভাবে তো ঠিক আছে এখানে আবার আবার করবো আমরা তাহলে সেকেন্ড ইন নাম্বার ইকুয়াস টু সেকেন্ড ইন নাম্বার প্লাস টু আচ্ছা তাহলে প্রথমে ভ্যালু ছিল দুই দুইয়ের সাথে দশ যোগ করে সেভ করলো বারো হলো আবার বারোর সাথে দুই যোগ করে সে এখানে সেভ করবে তার মানে চোদ্দো হবে তাহলে দেখা যাক আমাদের চোদ্দো হয় নাকি হ্যাঁ এখানেও দেখছেন যে চোদ্দো হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা জিনিসটাকে চালাতে পারি তো এই জিনিসটা প্রোগ্রামাররা অনেক অলস তো তো এই আবার সেকেন্ড ইন নাম্বার আবার সেকেন্ড ইন নাম্বার লিখব তো এই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা করি কি প্লাস ইকুয়াস টু প্লাস ইকুয়াস টুর তাৎপর্য হলো এটাই আমি যদি এইখানে লিখি যে সেকেন্ড ইন নাম্বার প্লাস ইকুয়াস টু টেন তো এই উপরে যে সেন্টেন্সটা দেখছেন না যে সেকেন্ড ইন নাম্বার ইকুয়াস টু সেকেন্ড ইন নাম্বার প্লাস টেন তো এই জিনিসটা আর এই জিনিসটার অর্থ একই এটার অর্থ প্লাস ইকুয়াস একটা অদ্ভুত ধরনের চিহ্ন না তো এই চিহ্নটার অর্থ হলো আমরা সেকেন্ড ইন নাম্বারের মধ্যেই দশকে যোগ করে আবার তার মধ্যেই সেভ করব তো এটাকে এইভাবে আমরা ইউজ করতে পারি সিম্পলি আবার আমরা এখানে মাইনাস ইকুয়াস হচ্ছে মাইনাস করে সেভ করব মানে সেকেন্ড ইন নাম্বারের সাথে দশ আমরা মাইনাস করবো ফার্স্টে তারপরে আবার সেকেন্ড ইন নাম্বারে সেভ করবো তো দেখা যাক কি হয় প্রথমে দুই ছিল দশ যোগ করলো বারো হলো বারো থেকে আবার দশ মাইনাস করলো তারপরে আবার দুই তাই না তো এইভাবে আমরা এই জিনিসটাকে আবার ডিভাইড ইকুয়াস টু দিয়েও ইউজ করতে পারি যেমন সেকেন্ড ইন নাম্বারকে ফার্স্টে দুই দিয়ে ভাগ করবে সেই জিনিসটাকে আবার সেভ করে আমাদেরকে দেখাবে তো দেখা যাক দুই দিয়ে ভাগ করলে কত আসে ছয় তো ঠিক আছে কিনা ছয় দুই প্লাস দশ বারো বারোকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করে এর মধ্যেই সেভ করছে তাহলে ছয় তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন অপারেটর ইউজ করতে পারি এই এই অপারেটরগুলো হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বা বিভিন্ন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন এই অপারেশনে কাজ করে তো এই সব কিছু দিয়ে আমরা সংখ্যা টংখ্যা সব কিছুই এইভাবে ভ্যারিয়েবলের আমরা অ্যাসাইন করতে বা প্লাস
ওই যে বুলিয়ান যে ভ্যালুটা আছে না যে বুলিয়ান স্টেটমেন্ট তো এখানে হচ্ছে আমরা এখানে তো ট্রু অথবা ফলস যে কোনো একটা ইউজ করা যেতে পারে তো আমরা এখানে ধরুন তিন লেস দেন ফোর তো লেস দেন আমরা অঙ্কে শিখেছি না লেস দেন তিন কি চারের চেয়ে ছোট হ্যাঁ তিন তো চারের চেয়ে ছোট তাহলে সেই স্টেটমেন্টের মধ্যে ট্রু এই জিনিসটাকে সেভ করবে তো দেখা যাক আমাদের স্টেটমেন্টে সে কি প্রিন্ট করে দেখায় ট্রু আচ্ছা তো আমি যদি বলি যে না তিন হচ্ছে আমাদের চারের চেয়ে বড় তো সেটা কি সম্ভব সেটা কি ঠিক না ভুল আচ্ছা সেটা হচ্ছে ফলস তো এইখানে আমরা যদি আবার করতে চাই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলাম তিন প্লাস থ্রি প্লাস নাইনটি ইজ গ্রেটার দ্যান ফোর এটা কি হবে হুম এটা হচ্ছে চারের চেয়ে বড় তো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এক ধরনের অপারেটর এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান অপারেটর এটা হচ্ছে লেস দ্যান অপারেটর তারপরে এটা হচ্ছে ইকুয়ালস অপারেটর এটা হচ্ছে কিন্তু কম্পেয়ারিং অপারেটর মানে আপনি কোনো কিছু থেকে তুলনা করছেন এখানে এই একটা ইকুয়ালস মানে আপনি অ্যাসাইন করছেন আর দুইটা ইকুয়ালস মানে আপনি তুলনা করছেন মানে থ্রি প্লাস নাইনটি কি চারের সমান মানে ইজ ইকুয়াল টু এই জিনিসটা হচ্ছে সেটাই মিন করে তো চারের কি সমান না কখনো তো চারের সমান না তো দেখা যাক আমাদেরকে কি দেখায় ফলস তো আচ্ছা তিন প্লাস এক দিয়ে দেখি তিন প্লাস এক তো চারের সমানই আসলে তাই না তো তিন প্লাস এক কি সে ঠিক বাই না ভুল দেখাচ্ছে আমাদেরকে তিন প্লাস এক হচ্ছে ট্রু হ্যাঁ তিন প্লাস এক হচ্ছে চারের সমান চার তো এটা হচ্ছে ইকুয়ালস অপারেটর তো আমরা কি কি অপারেটর দেখলাম একটা হচ্ছে প্লাস প্লাস না গ্রেটার দেন লেস দেন ইকুয়ালস টু তারপরে আবার এগুলোকে আমরা ওই যে শিখেছি না লেস দেন অর ইকুয়াল টু তো সেটাকে আবার এইভাবে লিখলেই হয়ে যায় লেস দেন অর ইকুয়াল টু ফোর মানে লেস দেন হলেও ট্রু দেখাবে ইকুয়াল হলেও ট্রু দেখাবে তো তিন তিন প্লাস এক চার মানে চারের সমান তাহলে তো ট্রু দেখানোর কথা এটাও ট্রু দেখাচ্ছে আবার শুধু তিন তিন হচ্ছে চারের চেয়ে তো ছোটোই এটাও ট্রু দেখাচ্ছে কিন্তু ধরেন আমরা পাঁচ দিলাম পাঁচ তো চারের সমানও না ছোটও না তার মানেও এটাকে ফলস দেখাবে তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন কম্পেয়ারিং অপারেটর ইউজ করতে পারি তো এই জায়গায় লেস দ্যান ইকুয়াল টু আবার ঠিক একইভাবে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু আমরা ইউজ করতে পারবো আর আর একটা যেটা ইউজ করতে পারবো যে আমরা ওই যে দুইটা সমতুল্য এরকম হচ্ছে সাইন তার মাঝখানে একটা এরকমভাবে দিলে কেটে দিতাম না আমরা কেটে দিয়ে হচ্ছে যেটা ছিল যে নট ইকুয়াল টু সেই নট ইকুয়াল টুকে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এইভাবে লিখতে হয় এরকম একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক তারপর হচ্ছে ইকুয়াল টু মানে ফাইভ ইজ নট ইকুয়াল টু ফোর পাঁচ কি চারের সমান চারের সমান না তো নট ইকুয়াল টু ফোর তাহলে স্টেটমেন্টটা কী হবে আপনারাই বলেন স্টেটমেন্টটা হবে হচ্ছে ট্রু এই যে এখানে ট্রু পাঁচ তো চারের সমান না তো আমরা যদি এখানে চার দিই চার ইজ নট ইকুয়াল টু চার এটা তো একটা অদ্ভুত কথা চার চারের সমান না তো দেখা যাক এটা হচ্ছে ফলস মানে আমরা যে কথাটা বলেছি এটা হচ্ছে ভুল কথা তো এইভাবে আমরা বিভিন্ন অপারেটর ইউজ করতে পারবো এছাড়াও যাভাতে আরেকটি যে আরও দুইটি যে অপারেটর আছে তা হলো প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস কেউ যদি আমরা সি প্লাস প্লাস বা সি শিখে থাকি তাহলে আমরা আগে থেকে জেনে থাকবো আর যাভাতে ঠিক একইভাবে ইউজ করা হয় তা হচ্ছে যেমন ধরুন এখানে সেকেন্ড নাম্বার উপরে তো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যা করে কোনো একটা ভ্যালু আসলো তারপরে যদি আমরা জাস্ট এখানে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার প্লাস প্লাস এভাবে প্লাস প্লাস লিখি তাহলে আসলে এটার অর্থ হলো এটার অর্থ হলো ধরুন সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার প্লাস ইকুয়াস টু ওয়ান আচ্ছা সেকেন্ড ইকুয়াস নাম সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার প্লাস ইকুয়াস টু ওয়ান এটা আবার কি একটু আগে অবশ্যই আমরা শিখেছি তাও আপনাদের সুবিধার্থে আর একবার আমরা লিখি আসলে ব্যাপারটা হলো সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার ইকুয়াস টু সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার প্লাস ওয়ান আসলে আমরা এখানে যা দেখছি এই তিনটা জিনিস আসলে একই জিনিস মিন করে তো আমাদের অনেক সময় প্রোগ্রামিং করার সময় দরকার পড়ে যে জাস্ট একটা কোনো একটা কাজ করার পর পরই কোনো একটা কিছুর ভ্যালু এক করে বাড়ানো তখনই এই জিনিসটা খুব সহজে ইউজ করা যায় এত কিছু সেকেন্ড ইন নাম্বার ইকুয়াস এত 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 না লিখে জাস্ট দুইটা প্লাস প্লাস বা মাইনাস দিলে জাস্ট উল্টোটা মানে সেকেন্ড ইন নাম্বার থেকে এক বিয়োগ করবে এখানে যদি আগে দুই থেকে থাকে তাহলে তিন তিন থেকে থাকলে চার তো এইভাবে আমরা আরেকটা অপারেটরের ইউজ শিখে ফেললাম ঠিক তেমনিভাবে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার মাইনাস মাইনাসও কিন্তু ইউজ করা যায় মাইনাস মাইনাস হচ্ছে বিয়োগ করবে মানে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার মাইনাস ইকোয়াস টু ওয়ান এখানে আবার ইকোয়াস সেকেন্ড মাইনাস ওয়ান আর একটা জিনিস এখনই তাহলে শিখে ফেলি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এখন না শিখলেও চলবে এইভাবে হচ্ছে দুটো যদি আপনারা স্ল্যাশ দিয়ে দেন তাহলে দেখছেন যে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেল এবং জিনিসটা এখানে আসে তো এখানে আসলে কম্পিউটার যা করে যখন এইভাবে উপর থেকে পড়তে 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 আসে কোনো সময় এরকমভাবে দুইটা জিনিস দেওয়া থাকলে এটা হচ্ছে কমেন্ট 
কমেন্ট করা মানে আপনার নিজের সুবিধার জন্য বা পরে আপনার প্রোগ্রাম যদি কেউ পড়ে মানে তার বোধা বোঝার সুবিধার জন্য আপনি এখানে যা ইচ্ছা তাই লিখে থাকতে লিখে রাখতে পারেন এটা প্রোগ্রাম কিছুই বুঝবে না সে জাস্ট এই জিনিসটাকে ওভারলুক করে চলে যাবে পরের লাইনে তো এই দুইটা এইভাবে স্ল্যাশ দিয়ে আপনি এক লাইনের কমেন্ট লিখতে পারবেন আপনি এখানে আবার কিন্তু এন্টার দিয়ে আরেকটা কিছু লেখা শুরু করলে সেটা অন্য লাইন হয়ে যাবে সেটা ওই কমেন্টের মধ্যে পড়বে না এবং কম্পিউটার ওটা পড়া শুরু করবে পরে একটা এরার দেখাবে আপনাকে এইভাবে দুইটা স্টেটমেন্ট দিয়ে আপনি এক লাইনে যে কোনো কিছু লিখতে পারেন কিন্তু অনেক সময় তো এমন হতে পারে যে আমার অনেকগুলো লাইনে কিছু লেখা দরকার মানে খুব ব্রিফ একটা ব্রিফ একটা ডেসক্রিপশান বা আরও অনেক বড় কোনো ডেসক্রিপশান তখন আমরা যা করি তা হচ্ছে ধরুন এইখান থেকে আমি কোনো কিছু একটা শুরু করব সেখানে এইটা আর হচ্ছে স্টার এটা দিয়ে শুরু করে যা লিখব সব কমেন্টের মধ্যে এখানে আপনি দশ লাইন লেখেন বিশ লাইন লেখেন কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখলেন না এইভাবে আবার আর একটা স্টার এই চিহ্ন মাঝখানে যে এই স্টার এগুলো থাকুক না থাকুক কোনো সমস্যা নেই আপনি হচ্ছে শুরু করার সময় একটা এইভাবে আর লাস্টে আবার শেষ করার সময় স্টার স্ল্যাশ এইভাবে করলে মাঝখানে এই জিনিসটা কম্পিউটার কম্পাইল করার সময় পুরে ওভারলুক করে যাবে এটা জাস্ট আপনার বোঝার সুবিধার্থে এবং অন্য হিউম্যান মানে মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেই জন্য কম্পিউটার এখানে কিছুই বুঝবে না তো এইভাবে আমরা জিনিসগুলোকে করে ফেলতে পারি তো এই জিনিসটা আবার একটা সহজ উপায় যেন ধরেন যেমন এখানে আপনি কিছু একটা কোনো একটা যেমন এই প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে আমরা জাস্ট এইখানে যে সেকেন্ড ইট নাম্বারকে প্লাসটা করছে এই জিনিসটাকে আমরা বাদ করে দিতে চাচ্ছি মানে এই জিনিসটাকে আমরা চাই না যে সে এই জিনিসটা এক্সিকিউট করুক তো এটা জাস্ট মুছলে তো আবার লিখতে হবে যদি পরে দরকার পড়ে তাহলে আমরা এটাকে সহজেই কমেন্ট আউট করে দিতে পারি কমেন্ট আউট এইভাবে সিলেক্ট করে যদি আপনি কন্ট্রোল আর স্ল্যাশ একসাথে প্রেস করেন তাহলে এভাবে কমেন্ট আউট হয়ে যাবে আবার যদি ঠিক একইভাবে কমেন্ট কন্ট্রোল আর স্ল্যাশ প্রেস করেন আবার সেটা কমেন্টটা চলে যাবে তো এইভাবে কোনো একটা পোর্শনকে একটা প্রোগ্রামের মানে এক্সিকিউট হওয়া থাকে বিরত রাখার জন্য এই জিনিসটা ইউজ করা হয়ে থাকে তো আমরা যে শিখলাম প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস তো দেখা যায় এটা ঠিক মতো পারফর্ম করে কি না তো আমি জানি না যেখানে কী রেজাল্ট আসবে আচ্ছা আমরা তাহলে ক্যালকুলেটি করে দেখি কী আসছে আমাদের রেজাল্ট সেকেন্ড ইন নাম্বারকে সে দেখাইছে এখানে দুই নাম্বার লাইনে ছয় তাহলে এগারো সেকেন্ড ইন নাম্বার দুই তারপরে হচ্ছে সে দশ যোগ করলো দুই আর দশে বারো বারোকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করে সেখানেই সেভ করলো মানে ছয় ছয়কে আবার এক যোগ করলো সাত আবার মাইনাস করলো মানে ছয় তো ধরুন আমরা এই জিনিসটাকে চাই না এটা এক্সিকিউট করুক তো এইভাবে আমরা কমেন্ট আউট করে দিলাম এটাকে কমেন্ট আউট করা বলে তো এইভাবে কমেন্ট আউট করা মানে সে সাত দেখাচ্ছে মানে এই লাস্টে যে একবার মাইনাস করছিলো এই মাইনাসটা আর করছে না সে তো এইখানে ধরুন এই এই জিনিসটাকেও আমরা কমেন্ট আউট করে দিতে চাই তাহলে কি হবে জিনিসটা সে একবারে এইখানে নাম্বারটা হচ্ছে টু টু সেকেন্ড ইন নাম্বার টু টু এর পরে আবার টুকে টু দিয়ে ভাগ করে সেকেন্ড ইন নাম্বারে সেভ করলো মানে ওয়ান ওয়ানের সাথে আবার এক যোগ করলো মানে এখানে টু তাহলে এইভাবে আমরা বিভিন্ন অপারেটরে ইউজ করতে পারি বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন প্রয়োজন ভেদে আমরা এগুলোকে ইউজ করতে পারি তারপরে যে জিনিস জিনিসটি চলে আসে তা হচ্ছে অ্যারে অ্যারে যারা সি প্লাস জানেন তাদের জন্য অ্যারে মোটামুটি বোঝা সহজ আবার যারা জানেন না তাদের জন্য তাদের জন্য সহজ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সি প্লাস প্লাস যারা জানেন তাদের জন্য একটু ব্যতিক্রম আছে এখানে যেমন সি প্লাস প্লাসের মতো করে কিন্তু ঠিক একইভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় না একটু আলাদাভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় যেমন ধরুন অ্যারে মানে যে কোনো কিছুরই অ্যারে হতে পারে অ্যারে আসলে ইন্ট টাইপেরই একটা অ্যারে হতে পারে মানে আমি আমার কাছে দশটা নাম্বার কোনো একটা মানে একটা সিরিয়ালে এরকম রাখা দরকার তো যেমন ধরেন কোনো একটা কার্ডের কার্ড খেলার সময় যেমন হচ্ছে দুই থেকে শুরু করে দশ যে এক কুইন কুইন কিং কুইন এরকম অনেকগুলো তেরোটা আমার নাম্বার রাখার দরকার কন্টিনিউয়াস তো এরকম আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা লিখতে পারি ইন্ট তারপরে এইভাবে হচ্ছে এটা মানে অ্যারে এর মধ্যে আমরা কয়টা এলিমেন্ট রাখতে পারি সেটা সির মতো ডিক্লেয়ার করা যায় না যেমন হচ্ছে ধরুন আমরা নাম দিলাম কার্ডস কার্ডসের মধ্যে আমরা বললাম যে এরকম কার্ডসের কতগুলো কার্ড রাখবো সেটা আমি এখন বলতেছি না পরে বলবো তো এইভাবেও ডিক্লেয়ার করা যায় পরে আমরা কয়টা এখানে রাখবো দশটা না বারোটা রাখবো সেটা ডিক্লেয়ার করা যায় আবার প্রথমে শুরুতে আমরা লিখতে পারি নিউ তারপরে হচ্ছে ইন্ট যেহেতু ইন্ট টাইপের আমরা ডেটা রাখবো এখানে ইন্ট এর মধ্যে এইট ইন্ট এইট দিয়ে এইভাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি বা আবার আরেকভাবেও ডিক্লেয়ার করা যায় যা হলো এভাবে আপনি যদি এরকম সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে আপনি ধরেন তিনটা ডেটা রাখবেন ওয়ান টু থ্রি বা এর মধ্যে এই সেভেন ফোর ফাইভ থ্রি এইভাবে ধরেন পাঁচটা ডেটা মানে পাঁচটা ডেটার সহকারে একটা কার্ড হয়ে গেল তো আমার ধরেন এই চারশো তিপ্পান্নকে
তারপরে হচ্ছে দুই নম্বর পজিশন আছে তিন তিন নম্বর পজিশন আছে সাত চার নম্বর পজিশন আছে তো এটা হচ্ছে নিয়ম যে আবার প্রথমে যে এলিমেন্টটা থাকে তাকে জিরো ইন্ডেক্স ধরা হয় এটাকে ইন্ডেক্স বলে তো আমি ধরুন এই কার্ডসের আমার এই চার নম্বর ইন্ডেক্সে কোন জিনিসটা আছে সেটা আমার জানা দরকার তো আমরা এখানে প্রিন্ট প্রিন্ট এলেনে রেজাল্টের জায়গায় জাস্ট চেঞ্জ করে দিই আমরা কার্ডস লিখব এবং যেই ভ্যালুটা আমার জানা দরকার সেটা এরকম করে এই মাঝখানে এই জায়গায় আমরা লিখে ফেলতে পারি যেমন চার চার নম্বর পজিশনে কোন ভ্যালুটা আছে এটা আমার জানা দরকার তো চার নম্বর পজিশনে ফোর ফাইভ থ্রি এই ভ্যালুটা সেইখানে দেখাই দিল তো আমি ঠিক এমনিভাবে টু এইখানে কত আছে এটা দেখার জন্য যদি চাই টু দিলে চলে আসবে তো এরকম হয় যে অনেক সময় আমার কাছে একশোটা নাম্বার আছে একশোটা কোনো কিছু একটা ভ্যারিয়েবল মানে একই টাইপের ভ্যারিয়েবল বা অন্য টাইপের আপনি সেভ করতে চান অনেকগুলো যেটা কোনো সিরিয়াল আছে তো আপনি এইভাবে জাস্ট নাম কিন্তু একটাই কার্ডস কিন্তু কার্ডসেরই চার নম্বর পজিশনে একটা ভ্যালু এরকমভাবে অ্যারের অনেক রকমের ইউজ আছে এবং সেটা আমরা পরে আরও ভালোভাবে শিখতে পারবো তো এইভাবে অ্যারের মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল তো এটা ইন্টার অ্যারে এইভাবে আবার ঠিক একইভাবে আমরা ক্যারেক্টার অ্যারেও বানাতে পারি যেমন এখানে যদি আমরা ক্যারেক্টার ক্যার লিখে দিই তারপরে কার্ডস এখানে ধরুন তখন কিন্তু আর ওয়ান দিতে পারবো না ক্যারেক্টার ঠিক যেভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় যেমন ফোর যেমন এখানে ধরেন এটা টু টু এটাও কিন্তু একটা ক্যারেক্টার এটাকে আমরা যখন ক্যারেক্টার হিসেবে ডিক্লেয়ার করব তখন কিন্তু আমরা এটাকে প্লাস মাইনাস এইভাবে ঠিক যোগ বিয়োগ গুণভাগ রুট ওভার করার মতো করতে পারবো না আবার ঠিক একইভাবে এখানে আমরা ইচ্ছা করলে বি বা ইচ্ছা করলে কে এসব কিছু লিখে দিতে পারবো তো তখন অটোমেটিক যখন লিখলাম এখানে কিন্তু এটার পজিশন ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখন ধরেন আমরা যদি এই বিটাকে জানতে চাই কয় নাম্বার দিতে হবে তো আমরা তাহলে ফার্স্ট থেকে গুনি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে দেখা যায় আমাদের কার্ডসের চার নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা আছে কি দেখায় আমাদেরকে তো চার নাম্বার ইন্ডেক্স লিখে দিলে এখানে বি প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে তো এইভাবে আমরা একটা অ্যারের ইউজ করতে পারি তো অ্যারে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল পরে আমরা আরও ভালোভাবে শিখব তারপরে দেখা যাক আর কি কি আছে মেথড মেথড হচ্ছে গিয়ে একটা মেথড বাংলা কি বাংলা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যেমন ধরুন কোনো একটা মেশিনের মধ্যে আপনি এদিক দিয়ে কোনো একটা হচ্ছে কি যেন বলে এদিক দিয়ে আপনি চিনি দিচ্ছেন দুধ দিচ্ছেন কফি দিচ্ছেন ওই দিক দিয়ে আপনাকে পুরো কফিটা বানায় পাঠিয়ে দিচ্ছে তো মেথড হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার আপনি ওইখানে কিছু কিছু যেমন চা চিনি এরকম যা যা দরকার সেগুলো দিয়ে দিবেন সেগুলো ভিতরে কোনোভাবে একটা প্রসেস করে সেইটা আপনাকে আবার ফেরত দিবে বা আপনার এমনও হতে পারে যে আপনার ফেরত নেওয়ার দরকার নেই জাস্ট ওটাকে প্রসেস করলেই হবে তো এরকম মেথডও হয়ে থাকে তো মেথডগুলো হচ্ছে এইভাবে জাস্ট আমরা পাবলিক এখন চাষ বোঝার সুবিধার্থে এভাবে লিখছে যেমন রিটার্ন টাইপ আমরা কোন ধরনের জিনিস চাই যেমন ধরুন আমি চিনি দিব চা দিব পানি দিব কিন্তু আমি দুধ দিব আমি চাই মিল্ক টি তো এখানে আপনার কি ধরনের জিনিস চাই সেটা আপনাকে দিয়ে দিতে হবে ধরুন এই যে এখানে আমরা এখন যোগ বিয়োগ করবো তো যোগ বিয়োগ করে আমরা একটা ট্রু কি না ফলস এইটা জাস্ট জানতে চাই তাহলে আমরা কি লিখবো বুলিয়ান বুলিয়ান হচ্ছে ট্রু ফলসের টাইপ তো তো আমাদের এই প্রক্রিয়াটার একটা নাম দিই তারপরে হচ্ছে আমরা তাহলে প্রক্রিয়ায় নাম দিই প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া নাম দিলাম তাহলে আমরা এখানে কি কি দিব আমাদের ধরেন দুইটা ভ্যালু নিয়ে কোনো কাজ করতে হবে তো প্রথম ভ্যালুটা আর সেকেন্ড ভ্যালুটা হচ্ছে প্রথম ভ্যালু সেকেন্ড ভ্যালুর চেয়ে বড় কিনা এটা জাস্ট আমরা টেস্ট করবো এরকম একটা প্রক্রিয়া তাহলে আমরা প্রথম ভ্যালু তাহলে আমরা লিখি ইন্ড মানে কি কি দিচ্ছি প্রথম ভ্যালু আমরা দিব ফার্স্ট ভ্যালু এটাকে আপনারা যে কোনো নাম দিতে পারবেন উপরে যে ফার্স্ট নাম্বার তার সাথে কোনো স্বাদ নেই আপনি এখানে জাস্ট এটাকে একটা লোকাল ভ্যারিয়েবল বলে যা হচ্ছে শুধু এই প্রক্রিয়াটার মধ্যেই দেখতে পাবে আপনি অন্য কোথায় কিন্তু ফার্স্ট ভ্যালু লিখলে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না তো এখানে ইন্ট লিখলাম আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড ভ্যালু তো এই দুটাকে তা সে করবে কি সে চেক করবে যে এই দুটার মধ্যে বড় কি ছোট তাহলে আমরা আর একটা বুলিয়ান টাইপ তৈরি করে ফেলি যেহেতু আমাদেরকে আবার এই টাইপেরই রিটার্ন করতে হবে তাহলে বুলিয়ান অ্যান্সার বুলিয়ান অ্যান্সার আমরা কো তৈরি করে ফেললাম তো অ্যান্সারটা কী অ্যান্সার হচ্ছে ফার্স্ট ভ্যালু কি বড় কি না তাহলে ফার্স্ট ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান সেকেন্ড ভ্যালু তাহলে এই জিনিসটা আমরা এখানে দিলাম তো ফার্স্ট ভ্যালু যদি সেকেন্ড ভ্যালুর চেয়ে বড় হয় তাহলে এখানে অ্যান্সার অটোমেটিক্যালি সেভ হবে ট্রু এবং সে ট্রুটাকে কেমন করে ফাটা ফেরত দিবে সেটাকে আমরা বলি রিটার্ন তো এটাকে বলে রিটার্ন টাইপ আর এটা হচ্ছে রিটার্ন তো আমরা অ্যান্সার রিটার্ন দিলাম অ্যান্সার দিলাম তো এখানে যদি আমরা যে কোনো একটা ভ্যালু দিই দুই ধর দুই ধর দুইটা ভ্যালু দিই সেই ভ্যালুটাকে সেখানে চেক
কম্পেয়ার করার মানে এই ধরুন কফি মেশিনে কফি মেশিনে কীভাবে কী হচ্ছে সেটা তো আপনি জানেন না তো অন্য কেউ বানাইছে বা আপনি নিজেও বানিয়ে রাখতে পারেন তো এটা আমরা জাস্ট জানি এখানে এখানে এই এই জিনিসগুলো দুইটা ভ্যালিউ দিতে হয় এবং আমরা রেজাল্ট হিসাবে ট্রু বা ফলস পাবো তাহলে আমরা এখানে সেই মেথডটাকে কল করতে পারব যেমন ধরুন মেথডটার নাম কী ছিল আমাদের প্রক্রিয়া তাই না प्रक्रिया दिए भूगुल दीब हम फार्स्ट फार्स्ट शर्ट नम्बर सेकेंड इन नम्बर ये दोटो दिए एक मेथड के एखे कल करते पर এবং এই মেথডটাকে আরেকটা জিনিস যেটা করতে হবে স্ট্যাটিক করতে হবে আমাদের যার ফলে স্ট্যাটিকটা আমার পরে বুঝব স্ট্যাটিক করলে তাহলে আমরা এখানে এই মেথডটাকে কল করতে পারবো না হলে কিন্তু আমরা কল করতে পারবো না স্টেটমেন্ট আচ্ছা এখানে স্টেটমেন্টে একটা রং দেখাচ্ছে যার কারণে স্টেটমেন্টে আমরা কিন্তু এখনও কোনো ভ্যালু দিই নাই কোনো ভ্যালু না দিয়ে সেখানে কল করা হলে যেমন আগে একটু আগে আমরা করে ফেলছিলাম এই যেইভাবে লেখা ছিল তখন কিন্তু নিচে একটা ভুল দেখাচ্ছে যে এখানে ক্রস মানে স্টেটমেন্ট মে নট বি মে নট হ্যাভ বিন ইনিশিয়ালাইজড মানে এটাকে শুরু করে দেওয়া হয়নি মানে এখানে আমরা বলছি যে স্টেটমেন্ট নামে কিছু একটা আছে কিন্তু ওর মধ্যে তো কোনো ভ্যালিউ নেই তো এই জন্য ওটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে একবার ইউজ করার আগে তো আমরা এখানে ইনিশিয়ালাইজ একবারেই করে ফেললাম যে প্রক্রিয়া একটা প্রসেসের মাধ্যমে তুমি যা পাবা সেটাই হচ্ছে তোমার ভ্যালিউ তো সেই প্রসেসের জন্য তুমি কি কী দিবা প্রথমে আমরা ফার্স্ট শর্ট নাম্বার দিব আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার দিব তো ফার্স্ট শর্ট নাম্বার তো প্রথমে এগারো দিয়ে রাখছিলাম সেকেন্ড ইন্ট নাম্বার দুই দিয়ে রাখছিলাম এই দুটাকে সে এই প্রসেসের মধ্যে পাঠিয়ে দিবে তারপরে এটা চেক করবে এবং লাস্টে অ্যান্সারটা আমার কাছে ফেরত দিবে তো সে ধরো ধরুন এই পুরো প্রসেসটা আপনি একটা যে কোনো অ্যান্সার পেলেন সেই অ্যান্সারটাকে সাবস্টিটিউট হিসেবে ইউজ করা যায় তো পুরো প্রসেসটা শেষ করে সে এখানে একটা বুলিয়ান একটা অ্যান্সার দিবে যে এইখানে ট্রু কি ফলস সেই ভ্যালিউটাকে স্টেটমেন্টের মধ্যে সেভ করবে এবং পরে স্টেটমেন্টটা আমাদের কাছে ফেরত স্ক্রিনে দেখা হয় তো দেখা যাক কি হয় তো এখানে আমরা যখন ফার্স্ট শর্ট নাম্বার এবং সেকেন্ড ইন্ট নাম্বারকে কল করছি ফার্স্ট ভ্যালিউ তো এই ফার্স্ট শর্ট নাম্বারকেই ফার্স্ট ভ্যালু হিসেবে সে ধরে নেয় এবং দুই নাম্বার এই কমার পরে যা থাকে সেটাকে সে সেকেন্ড ভ্যালিউ বলে ধরে নেয় তো এইভাবে আমরা একটা মেথড আরও পরে ভালোভাবে আমরা শিখব তো মেথড এইভাবে কাজ করে ধরুন আপনার কোনো একটা জটিল প্রসেস আছে যেমন আমরা যখন পরে একটা অবজেক্ট বানাবো যে হচ্ছে একটা গাড়ি সেই গাড়িটা রান করে তো হচ্ছে সেই গাড়িটা যখন চলে তখন সে কতখানি ফুয়েল কনজামশান হবে বা কি হবে এসব কিছুর একটা ফাংশন বানানো আছে তো আপনি পাঁচ মিনিট চালালেন জাস্ট পাঁচ মিনিট দিলেই সে ভিতরে ক্যালকুলেট করে কতখানি চলল না চলল এবং আমার রিমেইনিং ফুয়েলটা সে আমাকে পরে অ্যান্সার হিসেবে ব্যাক দিতে পারবে তো এটাই হচ্ছে একটা মেথড এই মেথডকে আপনি জরুন আপনার এরকম এই মেথডটা দশবার ইউজ করার দরকার তো দশবার এই একইভাবে এতগুলো না লিখে জাস্ট আপনি এইভাবে প্রক্রিয়া লিখে জাস্ট ভিতরে দুইটা ভ্যালু দিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য সহজ করার জন্য এবং খুব সুন্দরভাবে মানে একটা জিনিস যেটা অনেকবার ইউজ হয় এইভাবে ইউজ করার জন্য মেথড তৈরি করা তো এইভাবে আমরা মেথড সম্পর্কে আরও পরে যখন পুরো প্রোগ্রামটি করব তখন আরও ভালোভাবে শিখে ফেলতে পারব তারপরে যা আসে তা হচ্ছে লাইব্রেরি আমরা এর আগের দিনও লাইব্রেরি বলেছি যে একটু আগেও যে দেখলাম আমরা আমরা এখানে তাকালে দেখতে পারব যে না আজকে কোনো কিছু হয়নি কিন্তু আমরা যদি গত দিনের ক্লাসটা খেয়াল করি হ্যালো জাভার মধ্যে আমরা কিন্তু উপরে দেখেছি যে এখানে ইম্পোর্ট সামথিং অটোমেটিক চলে এসেছিল কারণ হচ্ছে আমরা যখন এই যে স্ক্যানারটাকে আমরা এখানে কল করেছি স্ক্যানার কিন্তু একটা লাইব্রেরির একটা অংশ লাইব্রেরিতে আমরা করি কি করি লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন বই টই আছে যা আমাদের প্রয়োজনে সেটাকে আমরা ধার নিয়ে সেখান থেকে ডেটাগুলো বা সেটা দিয়ে কোনো একটা কাজ করি তাই না তো লাইব্রেরির কাজ হচ্ছে সেরকম অনেক ধরনের এরকম মেথড একটু আগে যে আমরা শিখলাম মেথড বা অনেক কিছুই ক্লাস বানানো আছে সেই ক্লাস এবং মেথডগুলোকে নিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি তো এই যে এখানে আজকে আমরা তো স্ক্যানারটা এখনও ইউজ করিনি তাহলে আরেকবার ইউজ করা হয়ে যাক আমাদেরকে আমরা প্রথমে স্ট্যাটিক লিখব তারপরে হচ্ছে স্ক্যানার আমাদের স্ক্যানারটার নাম দিব হচ্ছে মাই স্ক্যানার মাই স্ক্যানার ইকুয়ালস টু নিউ মানে নতুন একটা আমাদের স্ক্যানার দরকার কোন টাইপ কী ধরনের স্ক্যানার স্ক্যানার দরকার সেটা হচ্ছে সিস্টেম ডট ইন মানে অপারেটিং সিস্টেমের স্ক্রিন থেকে সে ইনপুট নিয়ে কম্পিউটারের কাছে পাঠিয়ে দেবে তো এইভাবে আমরা একটা মাই স্ক্যানার তৈরি করে ফেললাম তো এইভাবে যখন আমরা তৈরি করলাম এখানে এই এক্লিপস হচ্ছে অটোমেটিক এই জিনিসগুলোকে ইম্পোর্ট করে নেয় ইম্পোর্ট করা মানে আমাদের লাইব্রেরিতে এই জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে আমার ইউটিলিটি একটা স্ক্যানার এই ধরনের সেটা আমরা পরে ডকুমেন্টে ডকুমেন্টে
আরও খুঁজে বের করতে পারবো এবং এইসব লাইব্রেরির কারণেই এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের কারণে জাভা খুবই জনপ্রিয় তো এরকম আমরা স্ক্যানার ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে ছোট্ট একটা লাইব্রেরি ইউজ করার উদাহরণ এবং সবার শেষে একটু আগে যে ব্যাপারটা বললাম কমেন্ট করার কমেন্টিং মানে একজন ভালো প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামারের বৈশিষ্ট্যই হলো আপনি যখন কোনো কিছু একটা করবেন যেমন এখানে ফার্স্ট শর্ট নাম্বার ফার্স্ট শর্ট নাম্বার তো যে কোনো কিছুই হতে পারে তো আপনি এখানে যদি একটা কমেন্ট করে রাখেন যে দিস ইজ টেস্টিং ভ্যালিউ টেস্টিং ভ্যালিউ তো আপনি এভাবে রাখলে পরে বুঝতে পারবে ও আচ্ছা আসলে এইখানে এই জিনিসটা আছে তো আপনি যখন পরে ওরকম একটা অবজেক্ট বানাবেন তো সেটা একটা ব্রিফ ডেসক্রিপশান দিয়ে রাখলেন তো এটাই হচ্ছে কমেন্টিংয়ের সুবিধা আর তারপরে তাহলে আজকে তো অনেক কিছুই আমাদের শেখা হলো তাহলে একটু প্র্যাকটিস করে দেখা যাক তো যে জিনিসটা আমরা করতে যাচ্ছি তা হলো আমাদেরকে ইউজার দুটো নাম্বার দিবে এবং সেই দুটো নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আমরা কি করব দুইটা নাম্বার নিয়ে সেটাকে একটা এরকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাঠাবো যেই প্রক্রিয়াটা সেটাকে সেটার একশো গুণ মানে যেটাই পাঠাবো সেটারই একশো গুণ একটা নাম্বার আমাদেরকে ফেরত দেবে তাহলে আমরা প্রথমে প্রক্রিয়াটাকে বানিয়ে ফেলি প্রক্রিয়াটাকে আমরা প্রথমে একটা জাস্ট ভ্যালু দিব তাহলে আমরা আর একটা ভ্যালু কেটে ফেললাম এখানে এবং ফার্স্ট আমরা যে আর বুলিয়ান তো আমরা পাচ্ছি না আবার আমরা একটা ভ্যালুই পাচ্ছি তাহলে আমরা ইন্টি দিই তাহলে ইন্ট দিলাম এবং যে জিনিসটা আমরা করব ফার্স্ট ভ্যালিউ ফার্স্ট ভ্যালিউ তাহলে ও যে তখন শিখেছি স্টার ইকোয়াস আমরা একশো গুণ ফেরত নেব তাহলে এটাকেই জাস্ট একশো গুণ দেওয়া করে আবার ফার্স্ট ভ্যালুর মধ্যেই সেভ করছে তাহলে আমরা কি করছি এখানে রিটার্ন ফার্স্ট ভ্যালু আমরা রিটার্ন ফার্স্ট ভ্যালু করে দিলাম মানে এই জিনিসটাকে সেভ করলো আবার এই জিনিসটার ভ্যালুটাকেই সে আবার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিল ইন্ট দিয়ে তাহলে প্রক্রিয়াটা এখানে তো থাকলো তো এখানেও তো আমি বলছি যে একটা ভ্যালু নিব কিন্তু এখানে দিচ্ছি দুইটা ভ্যালু সেটা তো আবার আর একটা সমস্যা এই জন্যই বলছে এখানে বলবে যে আপনাকে আর নাম্বার অফ আর্গুমেন্টস এই যে ভিতরে যে জিনিসগুলো থাকে এটা হচ্ছে এক একটা আর্গুমেন্টস উপরেও দেখতে পাচ্ছেন আর্গস লেখা আছে তো এগুলো হচ্ছে একটা আর্গুমেন্ট দুইটা আর্গুমেন্ট তো আমার তো এই মেথডটা একটা মাত্র আর্গুমেন্ট নেবে সেই জন্য আমাদেরকে দিতেও হবে জাস্ট একটা মাত্র আর্গুমেন্ট তো আমরা জাস্ট ফার্স্ট শর্ট নাম্বারটা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিব এবং বুলিয়ানে তো আবার সেভ করতে পারবো না আমরা এই জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে আমরা নতুন আর একটা ইন্ট ভ্যারিয়েবল বানিয়ে ফেলি ইন্ট হচ্ছে রেজাল্ট নিউ তো আমরা রেজাল্ট নিউয়ের মধ্যে এই ভ্যালিউটা সেভ করে ফেলবো তা আমাদের স্টেটমেন্ট প্রিন্ট না করে আমরা এখানে নতুন রেজাল্ট নিউটা আমরা প্রিন্ট করব তাহলে রেজাল্ট নিউ যেহেতু প্রিন্ট করছি তাহলে দেখা যাক তো এত কিছুর মধ্যে আমরা যে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারটাই জাস্ট রেখে দিই এত কিছু তার দরকার পড়ছে না আমাদের ফার্স্ট শর্ট নাম্বারের মধ্যে আচ্ছা থাক এখানে সমস্যা নেই তো এখানে থাক তারপরে আমরা যে কাজটা করবো আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নিব তাহলে আমরা এখানে প্রথমে লিখি ইউজারকে ইউজার যেহেতু বুঝতে হবে যে আমরা কিছু চাচ্ছি এখন সিস্টেম ডট ইন সিস্টেম ডট আউট সরি সিস্টেম ডট আউট মানে সে আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখায় দেবে যে হচ্ছে আমাদের কিছু দরকার প্রিন্ট লাইন প্রিন্ট লাইনের মধ্যে আমরা এখানে একটা স্ট্রিং দিব যে প্লিজ গিভ আস আম্বর টু বি মালটিপ্লাই বাই তো আমাদেরকে সে একশোর মধ্যে মানে একটা নাম্বার দিবে যেটাকে আমরা একশো গুণ করবো আবার এখানে প্রিন্ট লিখলে কিন্তু পরের লাইনে যাবে না সেই দিন আমরা বলিনি প্রিন্ট লাইন মানে একটা লাইন প্রিন্ট করা আর প্রিন্ট মানে সে এখানে করে কার্সারটা জাস্ট এখানেই থাকবে তো আমরা এক লাইনেই নিতে চাই তারপরে যে কাজটা করবো আমরা হচ্ছে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারকে যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করব সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের তখন স্ক্যানার বালাম না মাই স্ক্যানার আমরা সেই মাই স্ক্যানার ডট নেক্সট ইন্ট মানে নেক্সট যে ইন্টিজারটাই ইউজার ইনপুট দিবে সেটাকেই সে ফার্স্ট শর্ট নাম্বারের মধ্যে সেভ করবে এখানে নিয়ে এসে তো ফার্স্ট নাম শর্ট নাম্বারে এখানে আগে যাই হয়ে থাকুক এখানে যেমন এই পর্যন্ত আসা পর্যন্ত কিন্তু ফার্স্ট শর্ট নাম্বারের ভ্যালিউ ইলেভেন ইলেভেনই ছিল কিন্তু যখনই আমি এখানে দিব ওটাকে কিন্তু ওভার করে ফেলবে সো ফাংশনের মধ্যে সব কিছুই কিন্তু এভাবে ওভার রাইট হতে থাকে আপনি যদি চান যে কোনো কিছুকে কেউ ওভার রাইট করতে না পারে তখন তার সামনে ফাইনাল লিখে দিতে হয় ফাইনাল মানে আমি কিন্তু এই ভ্যালুটাকে কখনও আর চেঞ্জ করতে পারবো না ফার্স্টে যদি আমি এখানে দিয়ে দিই যে এটা ভ্যালু টুয়েলভ এই ভ্যালুই সারা জীবনের জন্য তো সে পরে এই যে এখানে ইলেভেন লিখছি তার পছন্দ হয় নাই সো আপনি যদি চান যে কোনো ভ্যালু কেউ চেঞ্জ করতে না পারুক তখন সেটাকে ফাইনাল লিখে দিতে হবে তো আমরা চাই না যে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হোক এই জন্য আমরা এটাকে 
চেঞ্জেবল ভ্যালিউ রাখতে চাই তো এই জন্য ফার্স্ট শর্ট নাম্বারের মধ্যে আমরা যে নেক্সট নাম্বারটি পাবো সেটা আমরা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে আমরা লাস্ট ফাইনালি ওই জিনিসটা করবো আবার এই যে সেদিনের মতো এইভাবে কমেন্ট আউট করে দিলাম মানে এই জিনিসগুলো সে করবে না জাস্ট একটা রেজাল্টই আমাদেরকে দেখাবে দেখা যাক কি হয় রান করলাম প্লিজ কি ভাস দ্য নাম্বার টু বি মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড আচ্ছা আমি দিলাম হচ্ছে থার্টি ফোর থার্টি ফোরকে ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করে সেটা আমাদের কাছে ব্যাগ দিয়ে সেটা আবার সে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিল তো আপনি যদি এই জিনিসটা আবার না দেন যে না তুমি গুণ করে নিজের কাছেই রেখে দাও আমি স্ক্রিনে দেখতে চাই না তাহলে কিন্তু সে গুণ করবে ঠিকই কিন্তু আপনাকে দেখাবে না যেমন এখানে আমি দিলাম সিক্স সে গুণ করছে এবং প্রোগ্রামটাও রান শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সে কিছু শো করছে না তাই শো করার জন্য এভাবে আমরা শো করাতে চাই আবার কোনো এই জিনিসগুলো যেমন সে ক্যালকুলেট করছে কিন্তু সবাইকে দেখানোর দরকার নেই সেই জিনিসগুলো এইভাবে সিস্টেম আউট না লিখলে সে শো করবে না তো এইভাবে আমরা ছোট্ট একটা প্রোগ্রাম আজকে শিখে ফেললাম অনেক আলোচনা হয়ে গেল আজকে এরপর থেকে আমরা কেমন করে লজিক ব্যবহার করে ও বিভিন্ন ধরনের লুপ ও অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে আমাদের প্রোগ্রামকে আরও এফিসিয়েন্ট ও আরও ন্যাচারাল করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং নিজেরা প্রোগ্রাম করে দেখাবো এর মধ্যে আপনারা নিজেরাও বাসায় সময় পেলে এরকম আজকে যা যা শিখেছি তা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন এবং কোনো ধরনের কোনো কিছু বোধগম্য না হলে বা কোয়েশ্চেন থাকলে নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব তাই আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন ও সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ